Здравствуйте, уважаемые зрители! Итак, сегодня у нас в гостях тот, кого вы так давно ждали на нашем канале и постоянно задавали вопросы. Без долгих предисловий. Марат Мазитович Мусин. Наш сирийский корреспондент, руководитель агентства «Анна». Ну и наш постоянный гость. Марат Мазитович, ну вот вы несколько дней назад приехали из Сирии. И вот в ближайшее время опять туда собираетесь. Ну, естественно, сейчас все внимание в мире и у нас в стране у многих людей приковано к Сирии. Вы, как человек, находящийся там, ну, естественно, вам первые вопросы, естественно, по Сирии. Ну и, конечно же, то, что вчера вечером Барак Обама заявил, что Сирию таки бомбить будут. Вот. Но с, с разрешения Конгресса США. То есть э, бомбить будем, но чуть опосля. А вообще, вот как в Сирии происходит э, вот восприятие всего этого, особенно учитывая то, что вы были в тот момент, когда вот была эта самая атака химическая. Ну, которой не было, скажем так. Вот давайте, вот, в том как месте, говорят, с этого даже, места поподробнее. Была, да. Вот с этого места поподробнее. Давайте начнем наш разговор вот по этому конфликту вокруг Сирии. Прежде всего, вот с той химической атаки, которая якобы была 21 числа. Итак, было или не было, где и что и почему? Значит, как известно, боевики находятся в нескольких пригородах Дамаска, и в частности в одном из районов. Это район Джобр, который занимают в основном иностранные боевики. Ну, включая наших соотечественников, по крайней мере, по бывшему СНГ. То есть сейчас вот только наших сограждан около 4 тысяч воюют. Несколько баз подготовки. На стороне что... боевиков. На стороне боевиков, да. Так вот, характеристика такова, что в течение года не могли убрать два сожженных танка. Настолько, так сказать, Плотно профессиональный огонь организован был там, это учительская башня знаменитая. И вот эта операция готовилась две недели. Почему? Потому что боевики наращивали группировку в 17 тысяч, чтобы прорваться к российскому посольству и вот как бы политические козыри получить. Перед Женевой 2, в частности, это не получилось. Это Алькабун, это Замалька, это Арбин, это вот Джобар и Мадами. Вот пять этих районов. Был разработан план операции, судя по всему, сир... сирийской армии. Вот. И мы единственная группа, которая действительно была в эпицентре событий, потому что из соображений секретности, видимо, никого не пускали. Ну, мы как бы никогда не поставляли солдат. Во-вторых, у нас другая технология, в отличие от новостных каналов. У нас принципиально другая, другой формат вот, фронтовой журналистики, который мы сами придумали. Да, когда мы на передовой разделяем опасности с бойцами, Снимаем там десяткам камер на бронетехнике, которая прорывается. Так сказать, э, в отличие от телевизионщика, во-первых, мы там были, во-вторых, мы с, с начала операции до конца. То есть иногда это с 5 утра до 11 вечера. Вот. И никто не ожидал, мы э, понимали, что раз это лучшие, как бы, да, э, эти районы обороняют фронт Аль-Нусра. То есть это чистой воды Аль-Каида. Причем сирийцев там, как правило, нет, еще раз говорю, вот Джобр, это вот ключ к Дамаску, да? Женева 2, как вы видите, переговоры по ней идут. И вот что произошло. Мы думали, что будут десятки убитых. Вот. Но операция, значит, мы приехали в 5 утра. И, собственно, весь сырбор из-за того, что действительно просто это блестящая, вот сам ход операции, это вот действительно блестящая операция контртеррористическая. Значит, в 6.40 начали колонны выдвигаться, причем не предупреждали. Мы входили, вот впереди шло две машины, мы снимали, как за нами шла колонна. Танковые, три было бронетанковых клина. Вот. Идея очень была простая. Да? Рассечь группировку, вот, окружить по частям и перемолоть их. Вот. Значит, в 6.40 танки начали выдвигаться. В 7.20, мы просто уже по кадрам фиксируем, началась мощнейшая артподготовка. Вот. Когда мы сможем увидеть эти кадры? Ну, часть уже висит, просто сейчас ситуация такова, что просто не успеваем обрабатывать, потому что нужно снимать. Вот. Но мы документировали, я считаю, у нас вот десяток камер работы, десятки часов съемки, вот первый день операции 21-го. 
И Запад прокололся в том, что в 7.20 началась артподготовка, но я еще раз говорю, любой эксперт по разрыву домов, а мы практически всю панораму боя снимаем. Да? Но это вот Сталинград, да, то есть, во-первых, там мирного населения нет, никаких женщин и детей в этом районе нет. Иностранцы трупы свои не показывают. А здесь произошло следующее. Видимо, потери были настолько большими, что впервые за полгода боевики перестали, мы же сводку потерь берем заниженную у боевиков всегда. Они вывешивают фамилии, убирают иностранцев. Здесь впервые они замолчали. Но действительно весь этот район был в дыму, то есть там сносили здания и так дальше. Работала авиация, работала артиллерия, танки, БМП. Ответ и огонь был тоже очень интенсивный, но мы-то снимали все. Ни одного из танкистов или пехотинцев не было противогазов. Танки прорвали, то есть, грубо говоря, в 8 часов войска пошли на штурм, в 8.30 на двухкилометровом участке фронта были взяты стратегические здания. Через день э, пришел приказ, мы слышали радиопереговоры за мальки бандитов и вот Джобара. Джобар является центром, это ключ Дамаску. Никто не ожидал, что его могут взять. Вот. Пришел приказ расстрелять трех полевых командиров Аль-Каиды в Джобаре. За то, что они сдали вот, в течение получаса значит, э, двухкилометровую такую линию фронта. Э, фактически там осталось замкнуть кольцо окружения. 200 метров, там идет охота, там большая автотрасса, и, видимо, нет подземных ходов, достаточное количество, и боевики побежали, иностранцы. Их, так сказать, даже с горы, так сказать, артиллерия, там очень высококлассные, так сказать, артиллеристы сидят на очень хорошие. Танки бьют, БМП бьют, артиллерия, и вот, значит, тяжелая артиллерия. Вот. Сопротивляются отчаянно, то есть сейчас даже воду с боеприпасами на танках доставляют, то есть у нас были командиры, которые не могли с КП выйти. Вот. Но операция просто действительно уникальная, потому что, несмотря на профессионализм, вот пример какой. Но тогда все-таки возвращаясь к химической атаке. Смотрите, я по хронологии показываю. В 8.30 были взяты здания на двухкилометровом участке фронта, да, кольцо окружения. Когда пошел вброс информационный? Он пошел в 10.00. Какие источники были? Значит, израильские, американские. И они потом стали подтирать два часа. Потому что они сказали, Джобар, вот это их был прокол. И стали показывать непонятные трупы. Сейчас уже говорят, что с кетчупом там камера раньше наезжает. То есть на теле ран нет, а майка в крови, так сказать, когда закрываются. Да? Но мы-то знаем, что в Джобаре нет мирного населения. Это и боевики снимали, и мы до этого. Потому что бои там идут с начала года. Бои тяжелые, но армия продвинуться не могла. И вдруг такой вот прорыв пошел. Бои идут контактные, мы снимаем, как бойцы бьют с одного этажа там по-другому. Да? То есть линия соприкосновения, противогазов нет. Отсюда вывод какой? Значит, трупов женщин и детей, о которых объявили в Джобаре, не было. Джобар стали стирать где-то в 2-3 часа дня. Потому что это был их прокол. Вот, значит, ну, то, что они расстреляли командиров, это их, так сказать, разборки, да, чтобы другим неповадно было. Но мы, мы знаем совершенно точно, что никогда трупы иностранцев не показывают. Их эвакуируют любой силой, либо сжигают. То есть лица иностранных боевиков для опознания, так сказать, они уничтожаются. Вот, значит, соответственно, там не, мог, не могло быть женщин и детей, там не могло быть даже мужчин, потому что это иностранцы. Кто там мог быть? Во-вторых, если бы действительно 600 там погибших было, соответственно, и со стороны, контак... везде контактные бои, понятно, да? без противогаза, значит, такое же количество должно было быть пораженных этим Зарином, так сказать, солдат и офицеров. Откуда вот взялся этот Зарин? Зарин мы неоднократно снимали до этого, так сказать, мы не знали, что это Зарин, то есть я считаю, что это вот преступление, что раз в сто лет Запад, англосаксы порождают чудовище, с которым начинают потом бороться, да? Сами, потому что он начинает их жалить. Вот то, что они научили, ведь идея же очень простая, да, запустить самовоспроизводящийся механизм, как в Ираке, да, военного конфликта, чтобы люди друг друга перемалывали. Для этого их научили на мельницах производить, так сказать, взрывчатые вещества, производят сами взрыватели, то есть все, все свое. И вдруг мы увидели, что к этим самодельным взрывным устройствам прикручиваются теперь еще и химическое оружие. То есть берутся обычные пластиковые трубки, туда заполняется вещество, но сейчас вот про Зарин говорят, да, мы отправляли на химлабораторию, и мы постоянно это находили. Но 21 числа 
этого оружия в главном районе, который, так сказать, был назван, не было. Нам удалось попасть в одно из помещений этого подземного склада лаборатории боевиков и осмотреть его. Обнаружены противогазы американского производства. Непонятно что. Вполне возможно антидот какой-то. Атропин. Обнаружен атропин катарского производства. Видимо для того, чтобы боевикам самим обезопасить себя. Мины, в том числе и подготовленные для заправки химическими веществами баллоны. Видимо предполагалось все это взрывать при отступлении. Детонатор для мин, для того, чтобы была возможность удаленного подрыва. Баллоны, содержимое которых непонятно, но возле вентиля странные наплывы. Бедоны издают едкий запах, несмотря на плотно закрученные крышки. Все бедоны полные. Вот этот полный, этот почти полный. Открывать бедоны, естественно, не будем. Предоставим это специалистам по химзащите. На одном из бедонов надпись «Сделано в Саудовской Аравии». Катушки с кабелем для дистанционного подрыва взрывных устройств. После осмотра мы взяли короткое интервью у военного врача. Сегодня поступило почти 40 больных солдат с симптомами затруднения дыхания, жжения в глазах, слезоточивости. При осмотре обнаружено, что зрачки у них сужены, замедлено сердцебиение, у некоторых спазм в мышцах. По мере нашей возможности мы оказывали первую помощь, после чего отправляли их в больницу. Это симптомы поражения отравляющими веществами. Наиболее вероятно применение газа Зарина. Я уверен, что сегодня боевиками было использовано химическое оружие, потому что с такими симптомами солдаты поступали одновременно из одного места. Даже те, кто спасал этих людей, жаловались на те же симптомы, хотя симптомы были менее выражены. Мы не специалисты и не в состоянии оценить степень опасности этой находки. Но мы знаем, что даже маленькое количество отравляющих веществ в руках террористов может стать причиной гибели большого числа людей. Потому что было всего двое убитых. Вот, был подбит один танк, погиб механик-водитель. Мы камеру потеряли на этом танке. Вот, и э, еще убит один пехотинец. 17 раненых было. Вот. Во второй день э, значит, э, э, интенсивные обстрелы. Да? То есть, вот, я говорю, вот, около нас э, э, в двух метрах мина упала. Осколки были, но вот майор говорит, что она не взорвалась. Да? Но пять человек посекло. Причем двоих пришлось там... Одного в госпиталь, другому там пять швов накладывать и так дальше. Да? И это как бы уже, ну, на это уже не обращают они внимания, все покорябанные, поцарапанные, да, то есть попадают. Вот, значит, если бы было химическое оружие, естественно, так сказать, боевики бы так ожесточенно не отвечали. Вот когда мина упала, мы, значит, старшего лейтенанта пять швов наложили, и тут команда пошла так сказать, зайти на танки туда. Вот он вошел, мы снимали танк, 
В течение пары минут три профессионала иностранцы били по его танку. Значит, я не мог понять, снайпер расстреливал динамическую защиту. Видимо, думал, что она сработает, взорвется. Последовательно бил. Тут же РПГшник ударил в эту точку, думая, что уже защита сработала, ее нет. Вот. И рядом еще пошла ракета, но, слава богу, она попала в стенку здания, там узкая улица была. Это вот просто типичный пример, когда раненый, так сказать, офицер выходит, значит, возвращается. Вот. Танков было много, БМП было много. Вот. Значит, поэтому нет этих пострадавших. Они, естественно, это легко поднимается в госпиталях везде. Вот. И мы как бы удивились, посмотрели потом, как шел информационный вброс. Видимо, они понимали, что действительно с Жобаром просто ну, любой здравый человек эти аргументы сразу увидит. Да? То есть, грубо говоря, район, где нет мирных жителей, где боевики, там нет мирных жителей, где идут бои. Понятно, да? Их в принципе там быть не может. Вот. И для этого достаточно с интернета поднять кадры Но боевиков. взяли вот. тогда, назвали другой район. Они назвали три района. Соседние замальки, вот которые рассекают и окружают. Но Джобар был назван. Потом они стали его убирать. Евроньюс не убрал, саудиты убрали со своих. Они поняли, что это как бы ну, это от отчаяния. И вот сопоставьте то, что они расстреляли трех, трех своих командиров, приказ отдали, что первый, кто увидит, он должен их ликвидировать. Потому что иначе бы другие районы посыпались. А что значит их вышибают из таких районов? Все, их нет, нет угрозы Дамаску. Это уже пригороды, дальше уже не страшно. Но сейчас, так как Обама отложил до 9 числа, по крайней мере, до начала работы Конгресса, у сирийской армии есть еще 9 дней для того, Нет, чтобы... Нет, значит, ну, это была инициатива Израиля, вот наша информация, причем даже не из нашей страны и не из Сирии. Значит, это действительно инициатива Израиля, под нее сначала подписались Штаты и Великобритания, вот, хотя Великобритания понимает, что они эту войну проиграли. Да? Вот. И саудиты дали пролет, разрешение на пролет через свою территорию. Вот. Сейчас наша оценка была такая, вот, сегодня даже самолет задержался. То есть мы сказали очень просто, да, значит, критерии, да, бомбить они должны были с первого по третье. Вот мы уже видим, что как бы это График не происходит, попал. хотя, конечно, когда стоит такая армада, значит, она может вдарить, да. Ну, то есть, как бы попытаться уничтожить Башар, это как бы лакомая цель. Но по моей информации, как бы люди уже готовы, войска как бы готовы. Вот, то есть, ну, поражение, если и будет, ну, техника рассредоточена. Поэтому будут бить, если будут бить, что маловероятно, потому что многие из наших специалистов говорят о том, что это палка о двух концах. Потому что я знаю, что Китай как бы тихо сидит, так сказать, сразу оружие забросил серьезное туда. Вот. Мы тоже, так сказать, понимаем, что надо испытывать разные системы, и, может быть, это мы увидим. Да? Другое дело, что у них очень хорошая разведка. Я приведу пример с израильским налетом. Да? Это, опять же, это инициатива чисто Натаняховской партии, партии войны. То есть любым путем убрать государство, которое представляет для них опасность, а мы с Аль-Каидой потом разберемся, финансирование перекроем. Так вот здесь я еще раз хочу сказать, Игорь, что вот это чудовище, которое они порождают, да, они здесь перешли красную черту. Почему? Потому что теперь не только самодельные взрывные устройства, так сказать, можно производить, да, в кустарных условиях, так сказать, из подручных материалов людей научили, идеологизированных людей, но и оружие массового поражения. То есть бостонские газ... теракты будут уже повеселее. Поэтому это даже уже не вопрос, когда это придет на острова, там в Лондон и конкретно там в Штаты. Да? Вот. Если из подручных материалов это можно делать, значит, найдутся, так сказать, фанатики, которые это будут делать. То есть они выпускают джинны из бутылки, но это оружие массового поражения. Они его применили 24-го, потому что, во-первых, мы первыми, так сказать, попали, вот, сня... мы знали, что разветвленная система коммуникации, мы до этого часто, я их показывал, еще и до этого мы снимали, вот. и ситуация под Алеппо, они применяли ракетная техника с вот этим каким-то кустарным зарином, да? И мы знаем, что вот у нас танкисты наглотались, почему? Потому что танки же уходят вглубь. Противогазов у них нет. Вот, Игорь, как вы думаете, если, э, так сказать, командный состав э, выйдет из строя, да, это как бы вообще во время войны, так сказать, э, командующие будут отдавать приказ э, одеть противогазы, да, или нет? Ну, конечно. Безусловно, будут, да, никто жертвует, так сказать, профессионалами. Я еще раз говорю, молодые сирийские майоры и капитаны бьют генералов террористического интернационала. Вот этого никто не ожидал. То есть потери, потери должны были быть сравнимы. Там сотни трупов, да? Марат, тогда я задам такой вопрос. А вот Джо Байден, вице-президент Соединенных Штатов, 
апеллировал, что якобы в распоряжение американских спецслужб попали переговоры сирийских военных, в которых они якобы говорят о применении оружия. Ну, дураков на свете, наверное, много, да, и считать, что как бы э -э, сирийские как бы, офицеры дурнее, так сказать, пентагоновских, так сказать, вот этих тыловых крыс, да, ну, смешно, да, потому что люди на войне, еще раз я говорю, никто, даже мы не знали, какие районы будут атаковать, то есть вот э, нас вызвали, да, и мы понимали, что готовится что-то, да, что люди уходят каждый день в разведку, так, да, так дальше, но мы не знали ни плана операции, ничего. Просто вот нас посадили на машину, и вот колонна пошла туда. Все. Было понятно, что Джобар, знакомые здания, вот, так сказать, там снайпера сидят, так сказать. Вот. Ну, я говорю, мы действительно интересно как родные. снимать. Как родные, потому что ты пытаешься снять его. Меня вот критиковали, что у меня картинка в треть, значит, кадра. Вот, а они пытаются снять нас. Ну, например, вот. 3 четвертый день и третий да? единственный человек погиб да? но он наливал чай нашему оператору мы были окна справа да? значит они слева с надышным сидели и когда мой оператор ну хорошо это офицер да то есть, там 30 лет там звание подполковника получил там кстати три танка азербайджанских расстрелял теперь мы с этими азербайджанцами недобитыми встречаемся в жобаре потому что лагеря по подготовке возглавляет Личный телохранитель Альхама Алиева, да, по подготовке с СНГ всех. Вот, и когда наш оператор в двух метрах у него, значит, бьет ракета, несколько мин по зданию, по КП попадают, да, вот, и убивает на повал парня, который вторую чашку ему там наливает, вот. ну, расчет Б-10, это как без откатка. И Василий говорит, там, посмотри, у меня затылок цел, ну, контузило, вот. все побитые, вот. Я говорю, вот эти мины, это, это просто уже все, это как бы такой вот стандарт. Причем они пожилым районам стали бить. И поэтому получается, что, во-первых, Запад расписался в том, что они Аль-Каиду спасают, да, потому что когда выбьют элиты, э, э, вот таких вот э, э, профи высокого уровня, да, остальные, так сказать, уже хвост подожмут. Ну, это как бы станет известно, что если, так сказать, уничтожили, так сказать, э, самых сильных, да, Остальные будут уже осторожны. Вот. Я говорю еще раз, то, что они побежали, это просто вот народ забавляется. У меня там есть такой э, без зуба, значит, такой седобородый, так сказать, БМПшник, наводчик БМП. Но его постоянно ругают за пер... Он любит нашу скорострельную пушку, вот эту 30-миллиметровую. Как, знаете, педаль газа до коврика. Но на него, как мухи на, на мед, постоянно набегают э, боевики. Вот последний раз, причем он вот приходит и говорит, я там саудита с рыжей бородой, значит, с РПГ он меня, я его, значит, забабахал, ну, говорит, долго я в него там, это. у него принцип такой, если БМП подбили, он должен весь БК, значит, израсходовать. Вот он рассказывает, через 5 минут уходит, его подбивают, он его вытаскивает, возвращается, да, его начинают все обнимать, он говорит, идите к черту, у меня ранены лежат БМП вытаскивайте. И вот выскочил 15-17 человек. Он говорит, я, говорит, это так от души. Мы, говорит, вернулись потом еще добить их всех. Говорит, ну, вроде все готовы. И вот они побежали, я говорю, вот на этой трассе их там кладут. Вот. И, значит, у нас там эти кадры тоже есть. То есть, как бы, потери колоссальные, причем это, еще раз я говорю, это, это элита своеобразная, да, террористического мира. Поэтому то, что Запад, первое, пошел на провокацию, если действительно были убитые женщины и дети, да, это вот так же, как в Ольхуле, да, заранее подготовили. Ну, по вбросам тоже там уже много, много нашли вот этих э, фальсификатов. Вот. Значит, то, что они пытаются остановить под предлогом, как они всегда останавливали, как только армия начинает их громить, да, задача, чтобы зашли наблюдатели ООН и остановить продвижение войск. Дать этим перегруппироваться, отойти и так дальше. Здесь, так сказать, народ, слава богу, так сказать, ну... Несмотря на угрозу того, что сейчас по ним будут, так сказать, ракеты бить, да, самолеты. Во-вторых, я так понимаю, что в Сирии есть чем ответить. Вот. Если, конечно, не вот предательство, потому что, еще раз я говорю, израильская авиация ударила по нашим буквам очень точно. Она била даже по тем комплексам, которые были на ремонте в ангарах. То есть их закатили, они ничего не излучали. Да? То есть это чисто сухопутная разведка, четко сообщила, uh -huh. где что стоит. Ну, я как бы со специалистами летаю, они говорят, да мы все починили, все хорошо. Проблема была только в том, что информация ушла с земли. Вот. И источники не... не... Во-вторых, Во то, что, так сказать, Путин спокоен, да, и Китай молчит, да, но, значит, мы под ковром понимаем, что народ тоже пощечины такие сносить не любит. Вот, так что, 
То, что, так сказать, там нам есть чего как бы тоже продемонстрировать. Марат, я выходит. задам такой вопрос. Вот Путин выступил достаточно резко, жестко в отношении вот Обамы, того, что он там собирается воевать. А, но у меня, вот как человека, имеющего когда-то отношение к подобному всякого рода событиям, скажем так, возник вопрос, почему Россия не послала в эти районы своих экспертов, которые могли бы взять свои пробы химических анализов и представить свой вариант отчет. Почему Нет, Россия Вале, не выступила? В Алеппо посылали. Да? Здесь другая ситуация. Здесь сейчас идут бои тяжелые. Да? Сейчас не до кого. Сейчас не пускают там прессу, никого. Ну, например, известно. Ну, пресса, Просто... пресса это отдельно. А военные химики ХБЗ они могли бы эксперты спокойно. Ну, во-первых, вот то, что постоянно, а ведь э, это эти вот э, трубки, да, с хим, химическим сок, которые вот к самодельным вот этим ракетам, минам, так сказать, подвязывают, их постоянно отправляют в лабораторию, потому что их постоянно находят саперы. Вот. И э, находят компоненты для производства, вот как э, показали, потому что у нас, э, у нас один оператор немножко, так сказать, глотнул кашу, вот, танкисты глотнули, вот, но и 40 солдат пострадало. То есть все-таки они вот в подтверждение провокации где-то вот распылили. Но это глупо почему? Потому что ну, невозможно да, там, вести контактные бои, так сказать, чтобы та ну, сторона, которая применяет, сама не пострадала. Да, там дело еще в том, что любое химическое оружие, особенно такое, как Зарин, можно идентифицировать по аналитическому изотопному анализу. То есть соотношение стабильных изотопов веществ, которые составляют, они позволяют однозначно установить, Игорь, это то или нет. О чем мы обсуждаем еще раз? Это же, так сказать, ну, ясно, что сказка, это заезженная пластинка, сказка, сказка про белого бычка. Давайте простой аргумент. Как только эксперты он поехали да, туда, ну, понятно, там, то, что их обстреляли, это стандартная ситуация, так сказать, значит, не договорились с той стороной, да, но что происходит в британской прессе? Они тут же говорят, ребята, да, они поехали, они доказательств не найдут. Почему? Потому что артиллерия все уничтожила, свидетели ну, да. всех уничтожили, все, ничего не найдут, сказали они. Но вы нам верьте, что это было. Но то, что они найдут, это, говорит, мы вам сейчас уже Но говорим. Следы это, применения говорит. Зарина, они сохраняются Нет, ну, несколько недель. Это, это так сказать, э, так сказать э, э, написано пером, не вырубишь топором. Да, то есть, грубо говоря, гидратация в щелочном растворе оставляет следы тоже. То есть, то, то есть совершенно понятно, что прикрытие, то, то есть вот эта демагогия, да, но это же ведущее британские издания. Ну, вот на кого это рассчитано? Людей, которые на вообще идиотов, не знают? На то, что, так сказать... Основ химии и ХБЗ? Все построятся, скажут, да, мы верим, так сказать, в сказку про белого бычка, да, вот, что Башру больше делать нечего, да, а что, а что там еще утюжить, если, так сказать, вот, наконец-то они поняли, что если здание все равно сносить, то проще проутюжить. Там штурмовики заходили, мы снять не можем, быстро летая, да, ну, во-первых, слышно не только, что ракета по нему работает, да, вот эти зушки бьют. То есть там вооружение, еще раз говорю, очень серьезное. Там ракеты, там вот это все у нас вот трупы рядом, да? Это снято просто. Поэтому то, что это профессионально хорошо подготовлено, то есть похоже, что кто-то из инструкторов туда попал, вот, вот именно в Джобаре. Они пытались потом на Замальку, там брата Махера, так сказать, сказать что четвертая дивизия, но эпицентр Джобар. И вот, судя по всему, все-таки иностранцев, как всегда нам офицеры говорили, координируют либо САСовцы, или кто-то. И кто-то из них там попал, всерьез. Вот, потому что либо их там побили очень сильно, потому что ну, сильно там бомбы, штурмовые удары. Ну, я говорю, это вот, вот все в разрывах, значит. Вот. Они, может быть, этого не ожидали, думали, там будет, знаете, точечно как бы. А здесь как по учебнику пошло. Вот, значит, соответственно, ну и потом то, что за 30 минут можно будет прорвать такую линию обороны, да, где они сидели, так сказать, замочить их, до этого тоже никто не ожидал. Потому что господствующие высоты у них пока. Ну, я говорю, все очень довольны, как развивается операция. Во-вторых, я вот очень рад, что а, вот этот шантаж не подействовал, войска не остановились. То есть операцию один, один день, когда они приезжали, так сказать, понимаете. Вот. Но, собственно говоря, еще раз говорю, женщин, детей там нет, да. Сирийцев там тоже практически нет, да. Иностранцев, никакого там дохлого иностранца никогда, не, не, не полив его, так сказать, мазутом, не, так сказать, не спалив ему лицо, значит, нам не покажут. Марат, э, хорошо, э, с этим понятно. Теперь, 
А вопрос, как вообще развивается ситуация, и вот за предстоящие до вот, ожидаемого удара США, что будет предпринимать сирийская сторона? То есть также добивать то, что есть? Ну, во-первых, Израиль, я не знаю, зачем он на свою голову эти приключения ищет, потому что Сирия давно уже могла ответить, да, и это мне как бы говорили очень высокопоставленные военные, что для нас не проблема, да. Во-вторых, ну давайте подумаем, да, если даже Китай, так сказать, уже, так сказать, тихо как бы сказал, да, помните, как это они говорят про супчик, да, ну... Они мгновенно среагировали, все говорят, вот что там Китай молчит. Да не молчит он, он сидит молча, да, забрасывает туда нужное вооружение. Да, вот. Ну, может, мне это приснилось, конечно, опять же, да, случайно. Вот. Но я думаю, мы все это услышим, увидим. Иран что, молчать будет? Нет. Эрдоган, понятно, раз он, так сказать, его на бабках подцепили, да, он, так сказать, раб-лампа, да, ему сказали сплясать так, да, но, значит, ему один раз уже сказали, что будет с Турцией, да, как только они, так сказать, уже не... Под видом этих боевиков будут турецкие спецназы и офицеров отправлять, да, которых там пачками кладут и в плен берут. Значит, здесь будет ответ уже серьезный. Вот. Ракетное вооружение тоже есть. Армурский пролив они перекроют. Вот. Вот. Поэтому... Ну вот, я вспоминаю разговор в нашей студии год назад. Когда помните, мы говорили, что Сирия – это преддверие Третьей мировой войны. Ну, здесь уже, конечно, за пределы Сирии эта война выйдет. Вот, и остановить ее будет сложно, потому что уже все начнут друг друга так сказать, прикладывать уже по-взрослому. Вот, может быть, это не в первый день произойдет. Да? Во-вторых, Во ясно, что для них единственное решение проблемы – это физическая ликвидация Баша Расада. Но вот предположим, что... значит эти ракеты там достигнут цели, да? Я думаю, это главная цель. Даже не танки. Вот. Понятно, что Запад говорит, ребята, вот мы создали сброд. Ведь что они сделали? Обратите внимание. Я просто потом вот ужаснулся, вот действительно, что у этих людей ничего святого нет. То, ну, мы называем их англосаксами, да? Но это скорее ФРС, вот эти люди. Вот смотрите, европейские армии разоружены, тяжелое вооружение убрано. Танки и так дальше. Там ничего нет. Украина разоружена, Россия разоружена. Это слава Богу, что они зубы обломали на сирийской армии, где президент просто, так сказать, ее лелеял. Когда есть денчик, ординарец у офицера, у него машина бесплатно идет. А квартира. какой смысл? Кто тогда воевать с Китаем будет? Нет, нет, нет. США? И, вот, и, вот, и, вот, и вот за счет того, что у них есть тяжелое вооружение, они могут при всех этих ракетах, без откатках, которые, так сказать, управление боем и так дальше, они могут их гасить. И авиация есть. Поэтому для них, вот я почему скрежет этот зубовный, э, мы сейчас слышим, да, потому что им надо каким-то образом тяжелое вооружение нейтрализовать, как у Ливии, да. То есть крылатые ракеты, э, э, там, высокоточное оружие, бомбы, да, безопасного расстояния. Тогда получается, что э, если бы эту армию, вот за, захотят эти вот кукловоды, да, сказать, так, Франция, ты себя ведешь неправильно, и вся вот эта орда пошла туда. Сможет французская полиция, там, сказать, их иностранный легион, это считайте один парашют десантный пол, да, ну, у меня друзья служили там. Вот. То есть их со мной сразу, потому что. А где танки, где все остальное? Понятно, да? То есть они подготовили решение, когда они могут шантажировать вот этой э, людоедской силой, да, кого угодно. Пока. Э, Люди, так сказать, приобретут опыт. Да? Ведь суть в чем, тактика изменилась по сравнению с Чеченской войной. Если они вошли в город, это тысячные отряды, надо уничтожать этот микрорайон города. Просто уничтожать. А представьте себе в России, да? Это не сирийские домики, там, вот, где стоят вот эти старые дома, и вот его гасят, 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 гасят. Да? А народ-то, если стены хорошие, постоянно там вылезает и еще по танку лупит. Вот так вот синхронно. То есть три человека бьют по одной цели, да? одновременно. Один с ракетами отлично управляется, второй с РПГ, третий снайпер хороший профессионал. Да? Вот, поэтому э, вот такую штучку нам придумали и правильно придумали. То есть, еще раз я говорю, если бы не было тяжелых вооружений в Сирии, да, ну, тогда бы они уравняли шансы людоедов э, с армией. Вот. То, что они, им удалось сделать в Европе с нами. Вот, поэтому отсюда выводы тоже надо делать. Еще раз я говорю, наши выводы, выводы наших специалистов, что мы к этой войне не готовы, 
Из 4 тысяч боевиков наших сограждан, которые там воюют, значит, возвращаются отсюда раненые герои. Вот. Молодежь брошена, все это идет. Мы в автономной рецессии, вот. у нас преддефолтное состояние. Вот. Ну, вот, собственно говоря, это все, все, что предсказывал Губанов и вот наши коллеги, да, это все осуществилось. Да, у нас сейчас внешний долг на 200 миллиардов больше, чем золотовалютный резерв. То есть нам в любой момент могут вот такую штуку сделать. Да? Марат, что будет? А, вот наши зрители задают такой вопрос, адресованный к вам. Вы уже частично касались его. То, что в Сирии воюют граждане СНГ. В том числе есть такая информация, что там воюют и крымские татары. А, то есть, э, ну, значит, что по этому поводу? Примеры я скажу, да, не буду говорить, где это происходит. Мы думаем, что скоро все-таки там не будет скопления наших соотечественников на территории Сирии, да, где они отдыхают. Ну, например, вот берут в плен в Дагестане ребят, которые вернулись из Сирии. Как переходили границу? Ну, встречает турок, везет ну, вот, на границу, собирает группы. Ну, ребята рассказывают, как, значит, подъехали два узбека и две женщины в пранже. Это сексуальный джихад. То есть, я говорю, англосаксы продумали всю логистику, как немцы в 1941 году. Вот те публичные дома, вот те, те. Вот. Сидят, на, на, значит, ждут команды, да, такси приходит, за час откидывает их в точку, где надо самим границу перейти. Под, подъезжает полицейская машина, выходят полицейские турецкие, собирают документы, увозят к себе в участок документы, сканируют, приезжают, вручают им обратно и желают счастливой дороги. Эти переползают границу, кто их встречает? Киргизы, по-русски говорят. Киргизы у нас есть? Дворники? Есть. Потом попадают на базы. Ну, ладно, не будем говорить на базы, скажем так. Как, где много азербайджанцев? Кто у нас рынки держит? Мирные, то есть, грубо говоря, наши мирные торговцы московские, да? Вот они там, значит, сейчас из жобора бегут. Ну, хорошо их там кладут, так сказать, пачками, да? Вот, сейчас это вот вся шушера там, да? На наших рынках, на наших маршрутках, автобусиках, наших подъездах, вот. Эмират Кавказ, ну, все как положено, да? То есть, их делят, так сказать, по регионам. Вот. Самые резонансные преступления в Сирии кто совершают? Наши с вами соотечественники Северного Кавказа. То есть, если отрезать голову священнику, почему? Потому что это резко поднимает в бандитской иерархии этих людей. То есть, нам готовят лидеров, которые сюда вернутся, да, перед которым там сирий, те, кто воевали в Сирии, все эти вахабиты, ничто, вот это вот небожители. Да? Ну, правда, вот этого э, Альбутана его взяли. Турки все-таки взяли его, как бы вернули на территорию Сирии. Вот. Ну, дальше, я думаю, там его ждет плохая судьба, потому что как только чеченцы решили, что денежные потоки пойдут на дагестанца, значит, который джихад объявил, а по законам шариата, по, закон шариата подалепа, да, вот, то они стали сами за ним гоняться, сказать, что это бабки наши, значит, нечего тут дагестанцев влезать. Вот до смешного доходит, да, но... Все же герои, понятно, да? И эти герои у нас на улицах ходят. Вот. А еще раз я говорю, ситуация плачевная в экономическом плане, у нас автономная рецессия. Вот. То есть у нас, вот, вот я только что с Губановым говорил, надо смотреть вот свежие, но, но, сейчас у них электронная подписка на экономист есть, но экономическая подоплека вся разобрана. Да? 13-й год это для нас катастрофа, это вот крах компрадорской модели. Там президент отдает приказы, да, все бегают, ничего сделать нельзя, даже признать эти факты не боятся. А отсюда все покатится, потому что ситуация очень опасная. Если нас одновременно начнут давить по долгам, вот, у американцев, наверное, еще год не будет ничего. Вот. Но это как бы сейчас Губанов на контроле держит модели все эти, э, так сказать, э, пересчитываются постоянно, но у них рост 2,5%, да, как, собственно, и предсказывались э, эти модели. Может быть, у них такого же класса модели есть, но в закрытом пользовании. Тогда и война, логика ее идет. Вот. То, что Обама не хочет воевать, это понятно, да? Но на... еще раз, это идея Натаньяховской партии израильской. Это вот совершенно четко израильские ослиные уши торчат, да? В чем там большинство евреев понимают, чем для Израиля, для них лично все это закончится, да? Ничего хорошего, так сказать, не ждет. Но видим вот какие-то тупые соображения, что мы этим процессом управляем. Я считаю, нет. 
Вот то, что оружие массового поражения перевели в режим, так сказать, кустарного автономного производства, да, то есть самовоспроизводящаяся модель войны, джихада такого, да, ну это все, это труба. Потому что он, так сказать, это просто разница во времени, когда она придет в ту или иную другую страну. Все, остановить это нельзя, потому что она будет механизм самовоспроизводящийся. Все. А это значит, что как только к нам это прикатится, здесь только один вопрос. Причем я еще раз говорю, я опрашиваю экспертов по э, ваххабизму, значит, разных силовых вот, структур у нас, да, встречаемся, э, просто вот обмен мнениями, да, что войны не избежать. Это значит, что надо, как только зубы покажут, да, надо идти по щиколоту крови, а сразу каленым железом все это дело выжигать. Если мы чуть-чуть, так сказать, э, начнем миндальничать, да, или там жалко будет, ну, вот как вот э, э, ваххабиты зашли в Алавийский район в Латаке. Пять деревень или шесть отбили, осталась седьмая сальма. Вот. Попытались артиллерию выкатывать, что не дом, а там, значит, этот генерал такой-то республиканской гвардии, этот генерал такой-то спецслужбы, да. И, естественно, там офицеры там растерялись. Пришел просто какой-то бригадный генерал, сказал, все, выстрел, уничтожаем здание. Неважно, кто в Дамаске, там, кому он принадлежит. Потому что женщин порезали, там в полон взяли. Ну, там жутко, жутко, что они делают, так сказать, вот, соловитами, да. И вот так. Тогда это крупная деревня, очень большая. Ну, вот. Но горы же тоже не защитишь. Вот. Ну да, представляю себе, как защищать Рублевку, если ее захватили террористы. Нет, ну Рублевку здесь другой момент. Здесь как бы это же их генералы, которые с ними воюют. А здесь на Рублевке я что-то не вижу генералов, которые за родину будут воевать. С той стороны вполне возможно. Ну есть у меня там знакомые некоторые, вот, которые тоже так тележку на груди могут рвануть. Но в массе это свои все что там объяснять. Как это говорят государства? Гитлера надо читать, вот, основы коопционной политики. Вот. Ага. Розенберга и письма. Вот все в один в один государство Рублевку прописано в 1942 году. Вот как должны жить немцы на оккупированной территории? И местные, вот, кто на них работает, компрадор. Но еще раз говорю, с экономической точки зрения это модель, все. Ее банкротство состоялось. Там много цифр, я еще раз говорю, я просто сейчас не хочу грузить это гораздо более лучше прочитать в академических зданиях просто вот э, суть в том что э, умение оценивать эти процессы да вот еще раз я говорю все это значит нужно делать то что говорит школа губанова это вертикальная интеграция не индустриализация работать на самих себя вот а сейчас мы даже сырьевую ренту делим так сказать уже с иностранцами ну и что дальше говорить поэтому выхода из этой ситуации нет ну и завершая нашу программу, Марат, вопрос. Бомбить все-таки будут или может обойдется? Ну, большинство считает, что не будут, но я думаю, что какой-то залп они, наверное, могут произвести. Потому что. Ну, такой ритуальный. Кто-то будет ходить и говорить, мы точно знаем, где Баша сейчас находится, мы сейчас пустим там два десятка крылатых ракет и проломим. Но после этого вот они уже по полной будут... Еще раз я говорю, у меня один знакомый генерал сказал, вот Путин прикажет, нужно в Ливии потопить один фрегат, его можно потопить и в Средиземном море, на рейде, так сказать, Сирии, да? И генерал даже не знал, что у нас уже ребята сказали, ребята, у них матросы дерьмо, Значит, нам билеты, мы на Баркасе подойдем, шарахнем, значит, в такой с такой установке. Там 12 человек на фрегате стоит. Вот, и сбить один самолет. Вот, поэтому это цели достижимые. Вот, но Израиль-то не улетит на вертолете, правильно? На голубом вертолете там. Ну, я, я про голубой, извините, пошутил. Песенку вспомнил, да. Вот, значит, он попадает. Хотя, еще раз, э, инициатива вот этого удара и шантаж, да, и это беспредел. Потому что как только они на черту перешли, все понятно, ребята. Ну, вы кого хотите, того будете утюжить. Значит, ну тогда, значит, вас надо тоже, так сказать, останавливать. Потому что вы завтра придете и скажете, старик, мне понравился твой дом, да? Все, то есть, ну, это, раз не работает международное право, а право силы, да, ну, значит, будут искать асимметричный ответ, вот как мы в информационной войне, да. Понимаем, что на самом деле можно побеждать огромную медийную машину НАТО. Но надо показывать правду войны, вот, и все там становится на, на места. Ну вот, уважаемые зрители, вы получили представление о том, что происходит в Сирии сейчас и в чем, собственно, вот подоплека той так называемой химической атаки, которую якобы организовали правительственные войска. 
вы услышали из первых уст. Но оставайтесь с нами, вы еще в следующей программе услышите, собственно, о других аспектах, связанных с работой агентства «Анна». До новых встреч!